சினி நெக்ஸ்ட் நேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் விஜே கோகுல் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம டுடே ட்ரெண்டிங் நியூஸில் பல விஷயங்கள் நம்ம பற்றி சினிமாவை பற்றி நம்ம அலச போகிறோம் இன்றைக்கி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு வெளிவந்து ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பப்பட்ட படம் தாங்க இறுதி சுற்று படம் இந்த இறுதி சுற்று படத்தில் ஹீரோயினாக நடிச்சவங்க தான் ரித்திகா சிங் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் ஒரு பாக்ஸராக நடித்து ஒரு மாபெரும் வெற்றி படமாகவே அந்த படம் வந்து அமைஞ்சிது அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தடுத்து ரெண்டு படங்கள் பண்ணாங்க ஆண்டவன் கட்டளை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிவலிங்கா போன்ற படம் பண்ணாங்க இது ஒரு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இந்த படம் அவங்களுக்கு வந்து அமைலனே சொல்லலாம் அதனால வந்து அந்த அளவுக்கு ஓடலை அதுக்கப்புறம் இவங்க வந்து அந்த படத்துலேருந்து கேப் அதாவது ஒரு ரெண்டு வருடங்கள் வந்து தமிழ் சினிமாவில் அங்கே இல்லாமல் போயிட்டாங்க இப்போ மீண்டும் வந்து அவங்க வந்து தமிழ் சினிமாவில் கால் எடுத்து வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஓம் மை கடவுள் என்ற படத்து மூலம் அவங்க கதாநாயகம் மீண்டும் வந்து நடிக்க வந்திருக்காங்க இந்த படத்துக்கு வந்து வரவேற்கும் விதமாக மாதவன் ஜெயம் ரவி அனிருத் ஆகியோர் அவங்களுக்கு அந்த போஸ்டர் போட்டு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு சர்ப்ரைஸாகவே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க திரை உலகத்தினர் செகண்ட் ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போனால் என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ரஜினி சார் பற்றி தாங்க பார்க்கலாம் என்னென்னா தர்பார் படம் தர்பார் படம் வந்து ரஜினி ரசிலிடையே ஒரு பெரும் எதிர்பார்ப்பு டே டே ஒரு வந்து ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் வந்து முருகதாஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்ட் இருந்தாலும் சரி செகண்ட் லுக் போஸ்ட் இருந்தாலும் சரி இப்போ ரீசெண்டாக என்ன ஆயிருக்குன்னா ரஜினி சாருடைய அனைத்து படப்பிடிப்பும் வந்து படமாக்கப்பட்டு விட்டு தான் அதாவது ரஜினி சாருடைய போஷன் முடிஞ்சிச்சு அடுத்தது இப்போது இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மும்பை ஃபுல்லாகவே மும்பை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த படம் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ மும்பை முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்து வந்து ஜெய்ப்பூரில் இறுதிக்கட்ட பணியில் ஜெய்ப்பூரில் வந்து நடந்துட்டுருக்கு ரஜினி சார் வந்து சென்னைக்கு வரும்போது சில கொஷின்ஸ் கேட்கும்போது அவர் வந்து ரசிகர்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு உற்சாகமான பதில் ஒன்று அளிச்சிருக்காரு என்னென்னா படம் வந்து ஒரு நல்லபடியாக வந்து வந்திருக்கதாகவும் இந்த படம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொங்கலுக்கு வந்து ரிலீஸ் ஆக போதும் ஒரு அவருடைய ரசிகர்களுக்கு இந்த ஒரு ஒரு செய்தி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு வரவேற்பே சொல்லலாம் ஒரு உற்சாகத்தையும் அழிச்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா போன பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆன படம் சரி இந்த பொங்கலுக்கு வந்து இந்த தர்பார் அந்த மாதிரி ஒரு பொங்கலுக்கு பொங்கலுக்கு வந்து ஒரு சர்ப்ரைஸான ஒரு படத்தை வந்து நம்ம த ரஜினி சார் கொடுத்துட்ருக்காரு இந்த படம் வந்து தர்பார் பொறுத்த வரைக்கும் மக்களிடையே ஒரு நல்ல ஒரு எதிர்பார்ப்பு ஒரு சுவாரஸ்யமே நிறைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லலாம் அடுத்தபடியாக நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தா மாதிரி தாங்க ஏன்னா செல்வி ஜெயலலிதா பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்னென்னா நேற்று ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவத்தை பார்த்தோம் இன்றைக்கி அதை விட ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் தாங்க என்னென்னா ஜெயலலிதா வாழ்க்கை வரலாறு வந்து ஏ எல் விஜய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுக்கிறார் அதாவது தலைவி என்ற டைட்டில் அவர் எடுக்கிறாரு பிரியதர்ஷினி பார்த்தீங்கன்னா அயன் மேன் அதாவது ஒரு இரும்பு மனிதன் அந்த மாதிரி டைட்டில் எடுக்கிறாங்க இவங்க ரெண்டு பேர் எடுக்கிறத பார்த்துட்டு ஓகே டன் நம்ம கௌதம் மேன் வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் பண்ணியிருக்காரு என்னென்னா வெப் சீரீஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து பிளான் பண்ணியிருக்காரு அதாவது குயின் தலைப்பில் வந்து இவர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு வந்து ஹீரோயினை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வச்சிங்களேன் ரம்யா கிருஷ்ணனை வச்சு இந்த குயின் என்ற தலைப்பில் அவங்க பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காரு பண்ண ஆரம்பித்ததோட ஃபஸ்ட் லுக் போஸ்டர் கொஞ்சம் வெளியிட்டு இருந்தார் அதை பார்த்துட்டு ஜெயலலிதாவுடைய அண்ணன் மகன் தீபக் அதை எப்படி நீங்கள் பண்ணலாம் அதாவது என்னுடைய அனுமதி இல்லாமல் நீங்கள் எப்படி பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு கௌதம் மேனனுக்கு ஒரு கேட்டிருக்காரு இதில் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையும் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு பொலிட்டிக்கல் லீடர் அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு எடுக்கிறதுன்றது வந்து ஒரு பெரிய பெரிய விஷயம் ஏன்னா அவங்களுடைய லைஃப்பில் வந்து ரொம்ப அனுபவங்களும் இருந்திருக்கும் சில மைனஸ்களும் இருந்திருக்கும் இதெல்லாம் வந்து படமாக்கி மக்களுக்கு போட்டு காட்டக்கூடாதுன்றது அவங்க ஒரு தீர்மானமாக இருக்காங்க பட் கௌதம் மேனன் வந்து அவங்களுடைய நல்ல ஒரு எப்படி ஒரு தனி மனிதனாக எப்படி போராடினாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மட்டும்தான் நான் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருந்தார் பட் இருந்தாலும் ஜயாவுடைய அந்த அவங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறு படம் த பியோ பிக் அந்த கதை வந்து எடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம கௌதம் மேனன் பிளான் பண்ணார் பட் ஆனால் ஜெயலலிதா அண்ணன் மகன் வந்து இதை வந்து வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காரு இது அடுத்த என்னன்னு பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிகில் படத்துடைய அப்டேட் தான் என்னென்னா இசை வெளியீட்டு விழா அவருடைய ரசிகர்களுக்கு ஒரு நல்ல வரவேற்புன்னு சொல்லலாம் ஆல்ரெடி இந்த போன படமே எங்கே நடந்ததோ அதே இடத்துல தான் வந்து இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவும் நடக்க போகுது இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவில் நம்ம வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கேன் விஜய் சாருடைய பாடல் அதாவது வெறித்தனம் இந்த பாடல் வந்து அவரே பாடியிருப்பார்